dhe e fjalë për të qëndruarin vetëm për vetëm e Zotin, veqim do të thotë vetëm ti dhe Zoti. Tani shumica e njerëzve kam frikë të rinë vetëm. Êshtë shumë e frikëshme të mos kesh dikë afërteje. Të flasësh në lidhje me të qëndruarit vetëm, është pak sa e vështirë për tha. Më lejoni të pyës, a duhet të shqetsoni që jeni vetëm me një përëndit të shenë që ju deshe ajë shumë sa diqë për ju, jo asë pa. Sot në programin prekja ju vëtojmë të ndiqni, mjeti që përëndia përdorë për të larguar stresi. Stresi është një vrasës. Pyës vetën se qëfar ju sjellë më shumë stres në jetën të uaj? A është familia juaj? Ndo është ando një miki juaj? Ndo është apuna juaj? Ndo është a shëndeti juaj? 
mund të jetë edhe udhekja kombi ton. Por ndërsa shini për rreth stresi ndodhet ku do. Ka konflikt, ka edhe shqetsim në lidhje me të gjitha lojët e situatave. Ju shikoni për rreth dhe pyës një veten, qëfar i ka ndodhur pakjes këzimin dhe dhe gjitha tyre gjerave për të cilat flisnin? Kjo është një ko dhe një periud e madhe stresi dhe njerëzit e ndjenë këta dhe e mbartin bivete dhe ata përdorin loj loj mjetesh për ta eliminuar atë në jetën e tyre dhe a i nuk largohet. Ka njerëz për shembul që janë dhënë pas shumë loj e drogrash, droga me recet dhe drogat palishme, loj të ndryshme të alkoholit, seksit, kumarit, pas gjithë shka e për të shliruar nga kjo ndjenë që në kemi dhe që në një farë mënyre është duke në vënë për fund dhe po në bluan ne dhe ne po kërkojmë një rukdalje. Interesant ja është se asë gjithë nga të gjitha gjërat që kemi përdoru nuk në ka shpëtuar do të. Njërë zë shkojnë të këmjëkët dhe thonë, e po ju e dini, jam duke vuajtur nga një stresi ma, ndjej, angth, dyshim dhe frikë rrethe rotolmeje. Unë nuk di si që farë të bëj. E po provoni disa nga këto, merë një dyktu, dy andej dhe dyktej. Muaj në ardhëshëm, dyktu, dy atje dhe dyktu dhe kështu vazhdojnë e vazhdojnë e vazhdojnë. Dhe nëse nuk dini si të merën i me ta, a i mund t'ju vratë. Ta një është interesant dhe që mjeku profesionistë t'ju thotë se se stresi mund t'ju vratë, por cila është zidhja. Dhe unë duhet t'ju jap një zidhje të cilën e di që funksionon. Kjo është një zidhje që përëndia e ka siguruar për gjithë se cilin prej fëmive dhe ti. Ajo nuk vjenë në një shishe, apo në një pako, por është absolutisht logike dhe funksionon. Nuk ju duhet të blini, nuk ju duhet të shkojnë diku për të marë, ajo vjen kur ju e kërkoni dhe kur shkoni të ka i në mënyrën e duhur. Ju mund të thoni mos më jep në një nga ato gjerat fetare, nuk është fe, por është një mardhënje, është një mardhënje jashtë zakonshme dhe gjithë ka që kërkoj nga ju për të mirën të uaj, është të dëgjoni këtë mesaj, kur bëhet fjalë për atë loj stresi për të cilin po flasim. Titull i mesajit është mjeti që përdorë zoti për të larguar stresin, por qëfar është kjo? Unë duhet që të shkojmë në kapitullin e 14 të Mateot dhe ju duhet t'ju kujtojë se kjo është një nga to raste në jetën e Jezusit, kur a ishte duke kaluar një periud stresuese. Kështu pra, është një nga to raste dhe ajo që ndodhe këtu ishte se Jezusi u shqehu 5.000 vetë dhe kjo ishte një detyre madhe dhe shkrimi thotë në vargu 22 të kapitullit 14 të Mateot. Dhe fillë pësaj, Jezusi i detyroj dishepujt e vetë të hynë në një barkë dhe të prinë në bregun tjetër, deri sa i tilëshoj turmën. Dhe si e nisi turmën, unë gjithë vetëm bi malë për të lutur dhe kur unë grys ishte aty i vetëm fare. Tani, kjo është vetëm një rast. A i thot për shëmull të këmarku kapitulli parë në vargun 35, që Jezusi unë grit herët në mëngjes dhe doli në mali vetëm fare dhe foli me atin. Dhe... Nëse do të shojmë në jetën e ti shumicën e kohës pas situatave të vështira, ndothe që a i tërhiqe në vetëmi vetëm në malë diku duke folur me atin, duke qëndruar në heshtje. Apostulli palë kur shpëtua, a i tha, unë nuk shkova në Jeruzalem për të folur me shenëtor dhe për të pyëtur se qëfar besonin ata. A i tha, unë shkova në Arabi. Dhe kjo ishte mënyra e ti për të larguar nga shdo gjësëp se kujtoni. A i ishte një farise dhe për të, Pra animi Jezus Krishtit si shpëtimtari ti në fillim fare ishte vetë vrasje. Kështu që a i bëri gjene duhur, a i qëndroj vetëm e përëndin. Dhe ju thoni e po mirë të një, cila është ajo gjë që më jep mua plotësish një ndjenjë lirje e më bënd të mos jetoj në në stres. është një digjoni, kjo është një fjale vetëme për është shumët e përsaq. Dhe kjo fjale është veqim. Ka një ndryshim në të qenurit i vequar dhe të qenit i vetëm apo i vetëmuar. Da e unë duhet të bëj këtë shumë të qartë dhe do të shfaq në ekran në mënyrë që të kuptoni se kush është për kufizimi i vetëmis për shumë dhe të hedhim një vështrim për pak momente. Vetëmia të cilën të gjithë ne kemi ndjerë në një ko apo në i tjetër është një angës ndarje je ose një ndjenjë angësi kër ndjesh i vetëm apo i ndarë. Êshtë angësi që si e ndjenjën e të qenit i shkëputur nga mishtë apo familjarë duaj, fëmijet, apo dikush tjetër, jashtë do kontakti. Kjo është një humbje intimitetit ose përkatsie, digjonit. 
nëse jeni të ndarë, pa kontakt, një ndjenje të endurit pa drejtim, vetëm në një univers me njërës të shkujdesur, ndjeni të izoluar me zbrastësi të brëndshme. Në fakt, kjo është vetëmija e vërtet, por ne nuk po flasim për atë. Por Jezus i kishtë e kove të mje si apostoli palë ose si të gjithë ne, por cili është dalimi midis vetëmis dhe veqimit, pra leti hedhim një vështrim veqimit. Veqim do të thot të jeshi vetëm, i ndarë nga të tjerët, unë zgjith të jemi vetëm, dhe unë zgjith që të ndarën, zgjith të jem largë nga dikush, zgjith që të tërhiqem, vetëmia është e dhimshme, dhe pa tjetër të gjithë ne e kemi përjetuar dhimbjën e vetëmisë. Vetëmia është e dhimshme, veqimi nuk është i dhimshëm, kjo është zjetja jonë. Dhe nëse unë do të pyesja, a të donit të mësë kishit stres në jetën tuaj? A të thot kjo se ju nuk do të keni më kur stres? Jo, por do të thot këtë. Jo që ju do të keni më kur stres, por që ju do të dini se si të mërën i me të. Ne jetojmë në një kohë shumë stresuese, nga do që të këthesh, ka grindje, ka konflikte, kështu me radhë po ka një mënyrë si të mërëni, dhe mënyra për të marë është të përbalësh në mënyrën e Zotit, dhe pikërish për këto po flasim sot. Pra, mendoni në këtë mënyrë, pse valë përëndia do që ne të veqojemi vetëm me të? Ne kemi më katuar kundër ti? Dhe pse valë a i e do këtë gjë, egzisojnë dy arsye kryesore për këtë? Dhe arsye parë është mardhënia. Ta një unë duat të mendoni për diqka. E eksiston vetëm dikush që përëndia e kryoj, që a i të kishtë një mardhënje personale me të dhe bëhet fjalë për njëri unë. Kjo të bënd ty shumë të veçan. A i nuk ka mardhënje me një elefant ashtu si që ka me ne. A i nuk e ka këtë lidhje me malet dhe borën, bresherin, stuhit, dhe tajfunet dhe të gjitha të gjëra në bitë të cilat ka kontrol. A i nuk ka mardhëni me tohë, a i lidhet me ne në një mënyrë shumë personale. A i tha ta bëjmë njëri unë si pas shëmbëltyre sonë. Qëfar loj shëmbëltyre ishte kjo? Nuk i ishte shëmbëltyre fizike, por një shëmbëltyre fryme dhe shpirti. Ta bëjmë njëri unë si pas shëmbëltyre sonë. Pse tha përëndje këtë? Sepse a i dëshiron të të kishte miqësi me ne. Dhe ju jeni një kryes e përëndis dhe përshkak se jeni një kryes e përëndis, qëllimi kryesor dhe por fundimtari përëndis ishte të kishte miqësi me ju. A i nuk ka nevoj për azje, nuk ka nevoj për ndonjë për nesh jetë të bëjt diçka. A i mund të bëjt gjithë shka pa ne, po përse na kryoj a i ne? A i na kryoj që të ketë miqësi me ne. Shikoni këtë. A i na kryoj ne në mënyrë që të zbuloj dashurin e ti, dhe vërtetsin e ti, dhe ngushëllimin dhe të gjitha gjera që i ka bërë për ne. Ja përse bën fjal e gjitha kjo. A i nuk ka nevoj për ne. Dhe kështu, dëshira e ti është që të ketë një mardhënje me ne, ku a i të shpre dashurin, mirësin, butësin, mëshirën, mbrojtjen dhe të gjitha të tjerët. Pra, kjo e bën shdo njëri për nesh të veçant, se përëndia kryoj vetëm qenit njërzore me të cilët a i do të ketë mardhënje për të gjithë për jetësin. Kjo pra është arsye kryesore. Egziston edhe një qëllimi dytë për veqimin. Jo vetëm që është një mardhënje, por arsye e dytë është përgatitja. Ne kemi privilegjin të ngrimi nga shtrati shdo mëngjes dhe të kalujmë ko me Zotin. Ta një më lejojnë të ju shpegoj se qëfar duhet të theme këta. Kjo së do thot do mos do shmërisht e letëzosh Biblën, nuk është studim biblik dhe sështë takim lutje. Qëllimi ju e kryesor është, dëgjoni, qëllimi ju e kryesor është edini qëfar që të përjetoni prejanin e përëndis së plot fuqishëm. Përëndis së vran të universit, që do të përqoj vetën të kjo, të zbuloj vetë vetën të kjo, të abëj vetën të njërë në mënyrën më të maniqme vetën për ju. Dhe veqimi është pjesë e të gjithë kësaj. Kjo nga bëngati për ditën tjetër, asë kur se di se qëfar më banë e nesërmja. Dhe kështu, si duam të fillojmë të nesërmen, si mund të jemi të sigurtë, si mund të jemi në gjëndi të jetojmë në pache, në besim, në gudzim, në produktivitet, në fruqëmëri nesër, duke filluar ditën me atë që mund të në japë udhëzim dhe drejtim, duke në aftësuar ne në shdo rrug tonën. Pra, qëfar do a i, a i të do ty. Të do vetëm ty, jo iPhone-ët. Dhe asë një telefon, 
as një iPad dhe as një kompjuter dhe as një zile dere dhe as këtë dhe as atë dhe as gjë nga të gjitha të gjëra që në blokojnë e. A i të do vetëm ty dhe kështu a i ka dy arsye. Gje e tre që duat vini re këtu është kjo. Si të të përjetojmë në këtë? është tjetër gjitha thuash, por si të të përjetojmë në këtë? Dhe shpesher njerëzit mendojnë se veqimi është sinonimi të ledzuarit të Biblis dhe lutis, po ju themë se nuk është kjo. Ledzimi i fjales për një kotë të shkurëtër në të vërtet është vetëm për të marë orientim nga Zotin në mënyrën e të menduarit. Dhe sa e sa herë mendoj që të gjithë ne do të nga duhet të apranojmë këtë. Sa herë jeni fotur në një kornisë shprejrë si për shumbull ati ju në qëllorë dhe pa pritur kuptoni se po mendoni për diqka tjetër. Amen, thua e këtë. Amen, po ju po mendoni për diqka tjetër. Mendja ju e thjesht e ndet pa drejtim dhe ndërkoj e keni lënë Zotin lartë në qëllë, ju jeni këtu poshtë të shqecuar se qëfar do të ndodhë. Kështu pra ja qëfar doaj, a i do që ne të hapim fjallën e ti për të përqëndruar vetëm të ka i. Jo të knevojat, unë duaj të fokusohem në të. Zot unë duaj që duaj që ti të më shfaqesh, bëje vetën të vërtet në mua përëndi. Unë duaj të ndjej prezencen të ndë këtë doaj, a i do që ne të ndjejmë pranin e ti. Në jetën tonë. A i është i gachëm të nga zbuloj vetën nëse jemi të gachëm të alejojma të të bëj këtë. Tani, unë e ka mësuar këtë për mes vështirësive. Por, mendoj, mendja imi e fluturon të ashtu si mendja juaj. Dhe herët në jetën time, unë shpërndaja gazeta nuk isha një shtëpi të madhe, kështu që gjeta një vend në kishën time, ku mund të shkoja poshtë, Në ambjendit e nëndeshme dhe mbydhja të retë dyrë dhe isa mbërrijar të klasa e shkollës së të djelës. Shkoja poshtë e lutesha për të gjitha gjërat në heshtje dhe herë të tjera lutesha me zëtë të lartë dhe gjeja më e rëndësishme ishte se në të dhomë nuk ishte dritare për shkak se ishte bodrum. Dhe mësova një gjeshum të rëndësishme. Ndërsa futesha ati e mbydhja derëm, kisha mbydhur të gjitha dyrët e ndërmjetme, gjendesha aty vetëm në er dhe mund dhe shko për të kuptuar se sa e rëndësishme ishte kjo. Dhe kështu kjo gjë u bë një zakon në jetën time. Dhe nëse dua të jem vetëm e përëndin, vinire, duhet e eliminoj shpërqendrimet. Si eliminojnë shpërqendrimet? Pa para së një dritë, pa të gjura së një tingu, vetëm unë dhe zote. Asë një tingu, Nëse ju më bëllë një sytë dhe nuk dëgjone asë gjë, ose sytë mu t'i keni hapur, por nuk ka dritë, nuk du t'keni shpërqendrime. Nëse doni të mësoni të keni mjësi me përëndin, i cili është i shenjë dhe i drejtë dhe i përsosur dhe plëtsisht i dashur. Duhet e ishtë një qafë shpërqendrimet. Pra po ju pyesë. A keni një vënd në shtëpin të uaj, ku mund të mbyllë një derën në mënyrë që të mosket asë dritë dhe asë tinguj. Ju thoni e po nuk e disë, mendoj se kjo është e rëndësishme. O, po është. Më lejoni të themë vetëm këta. A nuk mendoni se përëndia meriton gjithë vëmëndin të uaj? Vëmëndin të uaj të plot. Dhe kur shohë të gjitha përfitimet, e e veqimit, vetëm ju dhe përëndia, numëri një, ditë të uaja, shumë të zëna, do të bëhem më të fryqme. Ditë të ngarkuara do të jenë shumë më të fryqme. Pse? Ndërsa filoni ditë me të, e dhe gjoni atë, dhe a ju u dhe zonë, dhe e drejton për shkak se i kini hapur zemrën ati, do të jenë më të fryqme. Se dyti, a i riparon dëmtimet. Le të themi se kini pasu një nga të ditë ku vini në shtëpi dhe me ndoni nuk mund të aborbaloj më këtë gjë. Dhe qëfar ndodhë? Koha e veqimit është të tharë tashma. Dhe ideja unë së mund të adalë sa i nuk do dhe sa ta nuk duon, jo, jepi vetëm koha ti. Dhe ndo njëherë a i në ashtryd për të nëzirë diqka jashtnesh. Do njëherë a i të rej gjithë këtë thatësi për të flakur jashtnesh dhe ndodhë që ne jemi të lirë dhe të shliruar. Dhe ky është përfitimi i të qëndruarit vetëm me të. Zodin nuk është nervos dhe nuk ka asgjë tonën që a i nuk mund të reguloj. 
a i do të reguloj gjithë shka nësë japim kohë. Kështu pra, qëfar në arim bush emocionalisht ne? Më digjoni me kujdes, a i do të akohet me ty, ku do që ti të jeshi gachëm. A i nuk do të thot, e po nuk me ndoj se këj vënd e shtim për shtachëm. Jo. Zoti nuk ka për të thëmë këtë gjë. Ja se qëfar ndodhë. Gje e tretë është se veqimi nga pa jisë ne për të përbalur ditët e vështira. Të gjithë do t'i kemi ato ditë. Të gjithë ne do të kemi sprova. Të gjithë do të kemi zemra të thyra dhe gjera me të cila duhet me rëme. Dhe veqimi, qëfar bëna i a i nga pa jisë ne për të përbalur me besim dhe siguri, pa u nervozuar, pa mërzitje, dhe shqecime duke me nduar për ndi, o, qëfar do të ndodhë, thani? Pas taj, me ndoj për këtë. Kjo është diqka që do ndodhë kur kaloni ko vetëm e zotin, a i do të gjvesh nga gjithë krenaria. E dini se si do të bëja i këtë, a i do të bëj këtë butësisht, por a i do të ekspozoj juve, da i prani së ti, digjoni, në pranin e ti, kush jemi ne. Do të alergoj krenarin nga ne, do të pranojmë se shdo gjë që kemi është prej ti, dhe fakti që përëndia i plot fuqishëm në përsosmërin, fuqin dhe shenëtërin e ti, dëshiron të ketë jetë me mua, kjo du të hethë tutje krenari. Dhe po kështu, a i do të bëjë diqka për shëndetin të uaj, a i do të umbroj juve. Sepse shikoni, nëse vetëm e digjoni dhe qëndroni në qëtësi, zoti është digjoni, a i është mjeku i vërthetë, Amen, është të vërthet. Gjithë kush tjetër e praktikohë mjekësin. Këto do t'ju thonë, ata janë praktikues mjekë praktikant. A i është i vërtheti. Mendoni për këtë gjë, nëse përëndia heqë tuti e stresin, angthin tue, shqecimin, frikën tue, konfuzionin, dhe të gjithat të tjerët, atëhere trupi juaj fizik do të reflektoj këtë shlirim. Kjo do të cilë ndryshim në shëndetin të uaj, një ndryshim në mardhenit të uaj me njerëzit e tjerë, ju do të përjetoni një ndjejnë pacheje dhe gëzimi dhe besimi në zemrën të uaj. Dhe si do që të shkoj, kur të jeni vetë me atë, a i do të qetsoj zemrën të uaj. Do të ja pache shpirti të uaj. Dhe do të ju bëj fitimtarë pavarësisht se me qëfar për balin i një jetë. Dhe atëre do të ju them, egzistojnë shumë gjëra, por kur ju praktikoni veqimin, ja se qëfar ndodhë. Êshtë një forcë e madhe nga përëndia, është e pashpjekueshme. Një besimi madhë në përëndin, është i pashpjekueshme. Dhe një mardhëni më e thellë me përëndin. Kjo është thjesht një pjesë jetike e gjithë kësaj. Tani, ndërsa asho ato një mbëdhjet të mirat e kohës, vetëm për vetëm e të, nuk ka ndojnë gjithë tjetër që mund t'i japë të gjitha këto, vetë se koha vetë me të. Dhe unë thjesht do t'ju pyesja këtë. A doni më të mirë nga Zoti? Kjo është rruga e duhur. A doni më të mirë nga kjo jetë? Kjo është rruga e duhur. A doni pachen në mes të stuhive dhe qëtësi dhe gëzim, kur të razirat janë të gjitha për rreth jush, kjo është për gjitha sepse stresi është një vrasës, ndërsa veqimi është jetë dhënës. Ta një kjo nuk do të funksionoj nëse nuk jeni i krishterë. Mund të thoni e po popyësja vetëm për këtë. E pra unë mund të athem, a ti ju në që lorë. Nuk do të ju japë ju asë një loj pache dhe asë një loj gëzimi. Ju nuk do të ndjeni rehat me përëndin e gjithë pushtetëshëm nëse jetoni një jetë në rebelim dhe i ti kur ti jeton në mëkat mund të përfundosh në erësirë, të mbyllësh veshët dhe sytet u të mos shkosh në punë. Mos haro, a i të do vetëm ty, do vetëmin me ty dhe një zemë rebele, shkatron gjithë shka që veqimi me Zotin mund të të japë ty. Pra hapi parë, nëse kursi këni pesur ati si shpëtimtar është i kërkonin t'ju falë mëkate tuaja, t'ju pastroj me gjakun e kryshit, ti besosh ati asaj që a i bërin krysh për të falur më katët. Dorzoj e një jetën të uja ti dhe thoj një zotë unë e di, që në fjallën tënde ti thua se më ke kryuar në imajin tëndë, dhe përëndi unë jam gati që ti të bësh do gjë me mua për të më bërë mua në njësi me ty. Ti ke thënë se më ke parasaktuar për të më bërë të njësh me imajin tëndë. Unë jam gati. 
vendose një qartë në zemër. Se veçimi me të nuk është një nga prioritetet, por prioriteti kryesor në jetën tuaj. Ky është qelsi. Nuk është thjesht diçka që ne bëjmë. Kjo është diçka që a i bënë në ne. Dërsa ne thjesht kalën kome të. Dëshëron që të shpëtosh nga stresi, atëhere vetëmia, me ati tonë qëllorë, do të realizoj të. Dhe atë sa mirion së të jemi që ti e ke bërë kaq të thjeshtë. E me gjitha të djalli, nga ka gënyur në shumë mënyra në mënyrë që të mendojmë, se ener duhet të bëjmë këtë dhe atë tjetërën. Gjithë shka që ti do jemi ne. Unë lutem që ti t'i flasë shdo personi që po t'i gjonë këtë mesash që ti du të arrish direk në zemrat e tyre për t'i aftësuar që të shojnë, se po luftojnë kundër asa gjeje që zemrat e tyre do më shumë. Dhe që ata të jenë të gachëm të dorzojnë vetë të këty për të zbuluar qëfar jetet të mrekulluesh me t'i ke për ta, ndërsa të besojnë të dhe këta e kërkojmë në emër të Jezusit. Amen. Për të gjithë ju shikues që jeni prej kursot, kanali shtatë ju jep mundësin që të merë një falas, libërtin e Dr. Charles Stanley, dashuria për ndis. Ju keni lindur për të dashur dhe për të qënë të dashur nga të tjerët. Në faqet e këti libri, do të zbuloni madhështin dhe fuqin e dashurisë e për ndis dhe se si kjo dashurin është tymë që të duam të tjerët, po një soj. Nëse dëshironi një kopje të këti libërti, ju lutëm në shkryoni në adresën. Radio 7, kutia postare 29-14 Tiran, ose në dërgoni një e-mail në info e të Radio Viz 7.9. Ju mund të digjoni programet dhe Dr. Charles Stendit gjdo të shtunë dhe djelë në orën 9 dhe 9 dhe 10 në Radio 7 në frekuencat 97.7 FM në Tiran dhe Gjirokaster, në Lushnje dhe Fjerë 88.2 FM, në Elbasan 102.3 FM, dhe në Shkoder, në Radio 7 në Ord, në 97.5 FM. Ju mund të nëndishni dhe online në Radio Viz 7.9. Në shkryoni dhe në tregoni se si ka ndikuar kjo program në jetën tuaj.